大家好，现在正是红薯大量上市的季节。红薯我们平常不是煮着吃，就是熬汤吃，或者是烤着吃。今天就和大家分享一个特别好吃的做法，不煮、不熬汤、也不油炸，做出来蓬松暄软，很多人都没有这样吃过。首先准备一个洗干净的红薯，用削皮刀把红薯的外皮削掉。红薯的营养价值特别高，里边富含的微量元素也很多。冬季我们要多吃一些红薯，对身体特别好。红薯去皮之后，用刀给它切成薄片，切的薄一些，这样红薯更容易蒸熟。全部切好之后，放入盘中，再放入蒸笼里。盖上盖子，水开之后蒸十五分钟就熟了。红薯像这样用筷子能轻松戳烂就可以。蒸熟的红薯把它稍微放凉，然后倒入一个大碗里面，再用勺子给它压成红薯泥，像这样就可以了。然后往里面打入两个鸡蛋，加入四克酵母粉。一勺白糖，促进酵母发酵，再往里面倒入两百克温水，用筷子充分的搅拌均匀。这里水温不要超过四十度，温度太高的话，酵母就会失去作用。搅匀之后，再往里面少量多次的加入面粉，边倒边搅拌。这样面粉不容易成坨。我这里大约加了三百克面粉，最后搅拌成像这样比较粘稠的糊状就可以了。盖上盖子，放在温暖的地方，醒发至两倍大。下面碗中准备一把红枣。往里面加入一勺玉米淀粉，再倒入适量的清水，将红枣清洗一下。因为红枣表面有很多的褶皱，加入淀粉能快速的洗掉里边的灰尘和脏东西。清洗一遍之后，将脏水倒掉，再倒入清水。将红枣清洗一遍，这样红枣就被清洗的非常干净了。洗干净的红枣放入盘中，用剪刀给它剪成大块，把里边的枣核取出来，像这样就可以了。先放一旁备用。现在咱们的面糊也行好了，用筷子搅拌一下，排一排里边的空气。接下来准备三个小碗，在碗的底部和侧面都要刷上一层食用油，防粘。然后将面糊慢慢的倒进来，这里要注意不要倒得太满，倒八分满就可以。然后用勺子把面糊的表面给它整理平整，再把切好的红枣好看的摆在面糊的周围。朋友们，视频都看到这里了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请用您发财的小手给我点个赞吧，感谢大家的支持。美食的诱惑无法阻挡，每一道美食都是生活的馈赠。全部摆好之后，给它放入蒸笼里。先不用开火，盖上盖子，二次醒发十五分钟。面糊醒好之后，盖上盖子，冷水上锅蒸。
这也是面糊再次醒发的一个过程。上气之后，蒸三十分钟就熟了。时间到了，焖三分钟再打开盖子，否则面糊就会塌陷、回缩。好啦，打开看看，哇，特别的漂亮，有红薯和红枣的香味扑鼻而来。用一个铲子在旁边轻轻的铲动一下，给它脱模。这样我们的红薯发糕就做好了，里面蓬松暄软，一股浓浓的红薯香扑鼻而来，比面包好吃，比包子、油条还简单。里面还加入了鸡蛋，非常的营养又健康，口感特别的软和，吃起来像蛋糕一样，因为是蒸出来的，一点都不上火。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注。留言、转发哦，感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频，咱们下期视频再见。